Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Play Nostalgic. Hoje, nós vamos falar sobre algumas das musas da TV brasileira que fizeram muito sucesso nas décadas de 80 e 90, e que hoje estão um pouco afastadas das novelas. Você sabe por onde elas andam? O que elas estão fazendo? Como elas estão hoje em dia? Eu vou te contar tudo isso e muito mais neste vídeo que está imperdível. Você vai se surpreender com as histórias dessas atrizes que marcaram gerações, e que ainda tem muito talento e carisma para mostrar. Então não perca tempo, e fique ligado neste vídeo que vai começar agora. Bora? Mas é assim que a gente vai ser, não é? Ela foi uma das atrizes mais desejadas e admiradas da TV brasileira, nas décadas de 80 e 90. Maite Proença começou sua trajetória nas novelas em 1979, na TV Tupi, com Dinheiro Vivo. Mas foi em As Três Marias que ela se destacou como Glória, e em Dona Beija, que ela causou furor com cenas ousadas, levando a audiência da manchete às alturas. Mas um diamante como esse não acaba nunca. Ele dura para sempre. Aliás, eu acho que eu gostaria de ser um diamante. Uma pedra muito bonita, cobiçada por todos os homens. E fria. Como são frias todas as pedras. Depois disso, ela brilhou em diversas novelas da Globo, como O Salvador da Pátria e Felicidade. Eu me apaixonei por ele. Eu me apaixonei. Em 2016, Maite foi dispensada da Globo, após anos de contrato fixo. Sua última aparição na TV foi em 2017, na série Me Chama de Bruna. Recentemente, ela disse à revista Veja que sente falta de atuar em novelas, mas que não recebe mais convites. Para 2024 já está confirmado que Maite fará parte da nova temporada da série Bom Dia Verônica da Netflix. Hoje, aos 65 anos, Maite é muito ativa nas redes sociais, onde tem mais de 850 mil seguidores no Instagram e mais de 320 mil inscritos no YouTube. Ela é mãe de uma filha e avó de uma neta. Ela é uma das atrizes mais queridas e respeitadas da TV brasileira. Malu Mader começou sua carreira no teatro, na década de 80, e logo ganhou sua primeira chance na TV, na novela Eu Prometo. Ela foi ganhando cada vez mais destaque, e fez novelas que marcaram época, como Tititi. Ti, Ti. Você não para de insistir, você não tá vendo que não tá agradando? E a minissérie Anos Dourados. Quem viveu os anos 80 também se lembra dela em Fera Radical e Top Model. Dava pra ver Dois de seus trabalhos mais marcantes. Nas décadas de 90 e 2000, ela continuou fazendo atuações memoráveis, como em O Dono do Mundo, Força de um Desejo, Celebridade e Eterna Magia. Há seis anos a atriz está longe das novelas. Seu último trabalho na TV foi um pequeno papel na série Infanto Juvenil Valentins, em 2018. Este ano, ela ainda participou da série Mila no Multiverso da Disney+. Plus. Em entrevista à revista Veja, ela afirmou não querer mais fazer novelas. Hoje, aos 56 anos, Malu Mader está casada desde 1990 com o guitarrista Tony Bellotto dos Titãs, e com ele teve dois filhos, João e Antônio. Quem acompanhou as novelas dos anos 80 e 90, com certeza se lembra de Lúcia Veríssimo, uma das atrizes mais talentosas e carismáticas da TV. Lúcia participou de novelas memoráveis como Champagne, Roda de Fogo e Mandala. No... Sobre o seu falso noivado, seu falso casamento. Você já deve saber quase tudo. O essencial, eu sei. Agora, eu até compreendo que vocês tinham razão pra fazer isso, eu só não compreendo porque que você não me contou. Eu teria guardado o segredo, Ed. Nos anos 90 e 2000, ela não parou de trabalhar, e fez sucesso em Despedida de Solteiro, Agosto, Cara e Coroa, Malhação, Andando nas Nuvens e Uga Uga. Pensa positivo. Você não viu o que o Dr. Gabriel disse? Que a Dona Regina apresenta sinais de melhora. Isso quer dizer que... O nosso dilema, a nossa aflição, ela tá perto do fim, meu amor. Foram mais de 30 trabalhos só na TV. Em 2013, Lúcia se afastou da televisão, após fazer Amor à Vida. Quase 10 anos depois, ela voltou a atuar na série Rensga Hits do Globoplay. 
Nesse período, ela se dedicou ao cinema, e dirigiu e escreveu o filme, Eu, Meu Pai e os Cariocas. Lúcia vive entre o Brasil e a Europa, e também tem uma fazenda em Minas Gerais, onde cria cavalos por hobby. Hoje, aos 65 anos, Lúcia é casada há 8 anos com a produtora Thay Saad. Ela é uma das atrizes mais versáteis e talentosas da TV brasileira. Cláudia Abreu começou sua carreira muito jovem, em 1986, na Globo, na série Teletema. No mesmo ano, ela fez sua primeira novela, Hipertensão, como Luísa. Em pouco tempo, ela se tornou uma das musas da televisão, e fez vários papéis de destaque, como em Que Rei Sou Eu? e Barriga de Aluguel. E para que eu ia querer ver? Bom, às vezes as mães de aluguel querem pegar a criança, querem agradar a criança, querem ver, conhecer a criança. Isso não vai ser possível. É preciso evitar todo e qualquer vínculo com o bebê. Mas eu não faço a menor questão. O filho não é meu. Por que, que eu vou querer olhar pra ele e me apegar? Onde ela foi a protagonista Clara. Ela não parou de fazer sucesso e ao longo dos anos 90 e 2000, ela fez vários personagens marcantes como em Pátria Minha Força de um Desejo e Celebridade, onde ela foi a vilã Laura. Amorzão, né? Vamos para dar um mergulhinho, aí. Agora vou só eu. Você espera. Ela atuou em mais de 50 produções, entre cinema, teatro e TV. Além de atuar nos últimos anos, Cláudia também se dedicou à criação, produção e roteiro. Ela foi a responsável pela série Valentins, do canal Infantil Gloob. Seu último trabalho na TV foi na série Desalma, da Globoplay. Após 37 anos, ela encerrou o contrato com a Globo para ser a protagonista da série Sutura, da Amazon Prime Video, que tem estreia prevista para 2024. Hoje, a atriz de 53 anos tem quase um milhão de seguidores em suas redes sociais. Ela é mãe de quatro filhos e no ano passado se separou do cineasta José Henrique Fonseca, com quem era casada há 25 anos. Ela é uma das atrizes mais bonitas e carismáticas da TV. Angelina Muniz começou sua carreira na TV na novela Sinal de Alerta. Ela atuou em várias novelas da Globo, Bandeirantes e SBT. Muita gente se lembra dela em 1987, quando interpretou Bel em Sassaricando. Humberto não vai ficar livre de mim nunca, Tadeu. Nunca. Eu amo o Beto e ele vai ser meu, tá? Só meu. Ela também se destacou no cinema e foi figura constante em várias novelas da Record nos anos 2000. Sua última atuação foi em 2018 na novela Jesus. Pois eu que falo com você nesse instante. Sou o Messias. Descontente com algumas mudanças da Record, ela saiu da emissora. Hoje a atriz está com 68 anos e faz poucas atualizações em suas redes sociais. Angelina é mãe da cantora Aline Muniz, que segue carreira nos Estados Unidos. Ela é uma das atrizes mais lindas da TV e continua encantando com sua beleza e vitalidade. Bruna Lombardi estreou nas novelas em 1977, com Sem Lenço Sem Documento. No ano seguinte, ela foi para a TV Tupi, onde fez Aritana, e conheceu Carlos Alberto Richelli, seu marido até hoje. Nos anos 80, ela se tornou uma das musas da televisão, e fez vários papéis inesquecíveis como em Roda de Fogo, onde ela formou par romântico com o saudoso Tarcísio Meira. Sou uma, uma pessoa tão inflexível como dizem. Bem, eu só estou repetindo as palavras do Dr. Labanca, foi ele quem disse isso. Eu sou uma fiel cumpridora da lei, só isso. O senhor acha que eu tô certa? Bruna também apresentou Gente de Expressão na Rede Manchete, onde entrevistou vários famosos de Hollywood. Seu último trabalho na TV foi em 2019, na série A Vida Secreta dos Casais, no canal Pago HBO. Ela hoje é um fenômeno nas redes sociais, onde tem mais de 3 milhões de seguidores e posta vídeos frequentemente no seu Instagram e no seu canal no YouTube. Aos 71 anos, ela está casada desde 1978 com Carlos Alberto Richelli. O casal tem um filho, Kim Lombardi Richelli. Ela é uma das atrizes brasileiras mais famosas e reconhecidas no mundo. 
Lucélia Santos começou sua carreira nos palcos aos 14 anos, e logo em seu primeiro papel na TV, ficou conhecida mundialmente, ao estrelar a novela Escrava Isaura em 1976, que foi a produção mais dublada da história da televisão mundial. Esqueça aqui. Foi uma brincadeira. Foi pra dizer isso que o senhor passou? Que o senhor passou toda manhã procurando por mim? Lucélia Santos fez vários trabalhos em papéis principais na Globo, se tornando uma das musas dos anos 70, 80 e 90. Ela também fez trabalhos importantes no SBT, na Record e na TV Manchete, na novela Carmen. Sim, tudo que eu quiser você faz pra mim, faz. Tudo que você quiser. É só você pedir que eu faço pedra. Desde 2006, ela não atua nas novelas aqui no Brasil. Em 2019, a atriz aceitou o convite da TVI para atuar na novela Na Corda Bamba, em Portugal. Em 2021, ela ainda atuou no filme Selvagem. Hoje, Lucélia Santos está com 66 anos. A atriz é mãe do ator Pedro Neslin. Ela é a eterna Gabriela, e conquistou o coração do público na TV e nas telonas. Sônia Braga deu início à sua trajetória artística no final dos anos 60, marcando presença em novelas memoráveis como Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Em 1975, brilhou intensamente ao interpretar o papel que a consagraria na novela Gabriela, tornando-se uma verdadeira musa do Brasil. Sua jornada na televisão incluiu ainda participações em produções como Saramandaia, Espelho Mágico, Dancing Days e Chega Mais. Eu não vou mais te telefonar. Tudo bem como você quiser, né? Não vou te procurar mais. Se você quiser me ver, é você quem vai telefonar. Tudo bem. Você vai telefonar. I love you. Nos anos 80, Sônia alçou voos internacionais, conquistando sucesso notório com o filme O Beijo da Mulher-Aranha. Nos Estados Unidos, destacou-se como uma das pioneiras brasileiras a brilhar no cenário internacional, participando de diversos filmes e séries. Em 2006, a atriz retornou às novelas, desempenhando o papel de Tony em Páginas da Vida. Atualmente, aos 73 anos, Sônia Braga mora em Nova York há mais de três décadas, e ainda continua ativa, seguindo carreira no exterior. Recentemente, ela atuou no filme Show com Ed, que foi lançado este ano. Recentemente, ela desmentiu as especulações sobre sua participação no remake de Renascer, afirmando nunca ter sido consultada sobre o projeto. Apesar de não ter filhos, Sônia é sobrinha de Alice Braga. Reconhecida por seus bem-sucedidos papéis em produções cinematográficas hollywoodianas. Ela é uma das atrizes mais charmosas e expressivas da TV, principalmente nos anos 90, quando fez vários papéis de sucesso em diversas novelas. Luísa Tomé começou sua carreira na TV em 1978, na novela Dancing Days, onde ela aparece rapidamente em uma participação especial, ao lado de um dos protagonistas Raul, Eduardo Tornag. Mas foi no final dos anos 80, que ela se consagrou como atriz. Quem não se lembra da personagem Carol da novela Tieta, em 1989? Mas menino, se sempre receber aqui, lhe oferecer jantar e nunca tive medo, por que é que eu ia ter agora? Porque tu me viu lá, com a outra. Por isso não que você já me viu como desta aqui uma vez, ou será que já esqueceu? No ano seguinte, ela brilhou na minissérie Riacho Doce como Francisca. Ainda nos anos 90, ela integrou o elenco de três grandes novelas do autor Agnaldo Silva, Pedra sobre Pedra, Fera Ferida e A Indomada, além de outras novelas. Nas décadas seguintes, ela fez várias novelas na Globo e na Record, como Porto dos Milagres em 2001 e Apocalipse em 2017. Em 2018, 14 anos depois de sair da Globo, ela voltou à emissora atuando na novela O Sétimo Guardião como Scarlett, personagem que ela mesma interpretou na novela A Indomada. They are my sweet love. I'm a genius, darling. Yeah. Eu sou mesmo é um prodígio. Principalmente quando o assunto é ganhar dinheiro. É. Seu último trabalho na TV foi na série Cine Hollywood, da Globoplay, em 2022. 
No mesmo ano, a atriz também participou do filme Nunca Fomos Tão Modernos, que tem a presença da atriz Letícia Spiller, entre outros. No ano seguinte, 2023, no teatro, a atriz viveu Maria Mãe de Jesus, na peça Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Hoje, com 62 anos, a atriz tem mais de 500 mil seguidores no Instagram, onde ela posta fotos do seu cotidiano, e também de trabalhos antigos e atuais. Luísa foi casada com o empresário Adriano Facchini entre 1995 e 2012, com quem teve três filhos, Bruno, Adriana e Luíde. Ela é uma das artistas mais adoradas e talentosas do Brasil, destacando-se como atriz e cantora. Lucinha Lins ganhou notoriedade nacional nos anos 80, ao conquistar o prêmio MPB Shell. Sua versatilidade a levou a participar de diversos programas infantis, além de desempenhar papéis marcantes na televisão. Em 1985, ela encantou a todos como a inesquecível mocinha de rock santeiro. E eu? Claro, você, você não é funcionário da prefeitura, vai lá fazer esse serviço, então! Então eu peço demissão! Quê? Sim, senhor! Eu prefiro, eu prefiro ir embora, perder o emprego do que sofrer uma derrota dessa! A atriz também deixou sua marca no cinema, quem não se lembra dela, por exemplo, no filme O Saltimbanco Os Trapalhões. Em 1994, brilhou novamente como Estela, em A Viagem. Tina, ah, chamei tanto por você. Ah, minha irmã, você veio. É tão incrível. Eu devo estar sonhando, meu Deus. Lucinha também contribuiu com seu talento no SBT e em várias novelas da Record. Seu último trabalho nas novelas foi em 2017, atuando em Apocalipse. No ano passado, integrou o elenco da série Sentença da Amazon Prime Video. Hoje, aos 70 anos, a artista é mãe de quatro filhos, incluindo o ator Cláudio Lins, fruto de seu casamento com o cantor Ivan Lins. Atualmente, é casada com o ator Cláudio Tovar. Eles estão juntos desde 1983. Ela é uma das atrizes mais irreverentes e polêmicas da TV. Maria Zilda Betlen fez vários papéis marcantes em novelas e filmes nos anos 70 e 80. Ela começou sua carreira em escalada, em 1975, e logo se tornou uma das musas da década de 80, com papéis em Água Viva, Coração Alado, Jogo da Vida e Vereda Tropical, além de Hipertensão, Onde Foi Karina. Eu queria dizer para o senhor que eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu nome na certidão. Meu nome? Não vai chorar, tio Cantinho. Eu sabia, meu filho. Eu sabia, meu filho, eu sabia. Ela continuou sendo contratada da Globo até 2016 e atuou em Eta Mundo Bom. Seu último trabalho foi uma pequena participação na série Pico da Neblina, em 2019. Nos últimos anos, a atriz fez revelações fortes, expondo vários bastidores, como teste do sofá, e baixo pagamento por reprise de novelas. Outra declaração polêmica foi a seguinte, eu não vejo o compromisso dessa geração com o ofício de atuar, muitos não estão minimamente preocupados com o personagem, querem apenas aparecer na TV. Você dá 5 mil, uma cocada e uma mariola, e eles topam fazer. Hoje, a atriz está com 70 anos, e é muito ativa nas redes sociais, onde faz lives com vários convidados. Ela é mãe de dois filhos, e em 2013 assumiu sua homossexualidade. Carolina Ferraz, iniciou sua carreira na TV em 1987, como apresentadora dos programas Choque e Programa de Domingo, da extinta Rede Manchete. Três anos depois, ainda na mesma emissora, estreou como atriz na primeira fase de Pantanal, Vivendo Irma. Em 1992, foi para a Rede Globo, onde assumiu a apresentação do Fantástico. No ano seguinte, fez sua primeira novela na emissora, O Mapa da Mina. Ainda na década de 90, protagonizou Pátria Minha e brilhou em dois papéis memoráveis. A neurótica Paula Sampaio Moretti de História de Amor, em 1995, e a apaixonada Milena de Por Amor, em 1997, formando um casal de sucesso com Eduardo Moscovis. Cachorrinho pra você. Tá lá onde você perdeu? Em Manhattan. Que é o lugar onde as coisas acontecem sempre um ano antes de todo o resto do mundo. 
Os dois repetiram a parceria em Pecado Capital, em 1998. Nos anos 2000 participou de diversas produções da Globo, mas sem o mesmo destaque de antes. Sua última novela foi Haja Coração, em 2016. No ano seguinte, encerrou seu contrato com a Globo, e em 2020, surpreendeu ao assinar com a Record, onde passou a apresentar o Domingo Espetacular. Hoje, Carolina é mãe de duas meninas, e está com 55 anos. A atriz Viviane Pazmanter sempre optou pela descrição em sua vida pessoal, o que faz com que muitos fãs fiquem curiosos sobre seu paradeiro. Ela não é do tipo que emenda uma novela na outra, mas prefere aproveitar seus intervalos longe dos holofotes e preservar sua intimidade. Sua trajetória artística começou nos anos 80 fazendo comerciais, como das calças de Starup. Experimenta essa, é 38. E aí, serviu? Serviu. Embrulha que eu vou levar. Em 1990, ela teve uma breve participação como uma fada, no programa infantil Ratim Boom da TV Cultura. Mas foi em 1991, que ela se mudou para o Rio de Janeiro, e ganhou seu primeiro papel de destaque em uma novela, A Vilã Débora de Felicidade. Desde então, ela brilhou em vários personagens marcantes, como a rebelde Malu, de Mulheres de Areia, a detetive Irene, de A Próxima Vítima, a memorável e malvada Laura, de Por Amor, entre outros. Em 1999, ela interpretou Beth, a loira ambiciosa de Andando nas Nuvens, novela de Euclides Marinho, que fez de Viviane a nova sex symbol do Brasil graças ao visual impecável da personagem. Rótulo que ela quebrou em 2000 no trabalho seguinte, como Maria João, que apesar de ser a protagonista da história, era uma mecânica desleixada, sonhadora e traumatizada. Em Uga Uga, de Carlos Lombardi. Na década seguinte, em 2006, ela viveu um dos papéis de maior projeção em sua carreira, a romântica fotógrafa Isabel, de Páginas da Vida. A atriz seguiu atuando em diversos trabalhos na emissora e em 2017, encarnou a Hilária Germana Ferreira de Novo Mundo, novela de estreia de Teresa Falcão e Alessandro Marçon, cuja transformação numa mulher feia, deixou a atriz irreconhecível. Sua atuação foi tão elogiada, que a personagem acabou por roubar a cena, e juntamente com Ingrid Guimarães e Letícia Colim, foram consideradas os grandes destaques femininos da novela. Em 2021, Viviane repetiu a personagem, fazendo uma participação especial na novela Nos Tempos do Imperador, seu último trabalho na TV até o momento. A atriz foi casada com o empresário Gilberto Zaborowski de 2001 a 2008, eles têm dois filhos. Hoje Viviane Pazmanter está com 52 anos. Chegamos ao final do nosso vídeo. E você, qual dessas atrizes você mais gostaria de ver de volta na TV? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E também não deixe de conferir os outros vídeos que vão aparecer aqui na tela. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.